بسم الله الرحمن الرحيم درس النهارده ان شاء الله هو بداية chapter 3 applications of the first derivative في بداية الشابتر ان شاء الله هنتكلم عن ال derivatives لان الشابتر ده applications على first derivatives فلازم في الاول نفتكر مع بعض ايه اللي عرفناه عن ال derivatives ونعرف معنى ال derivatives تاني حاجة هناخد ال geometric applications تالت حاجة ان شاء الله هناخد ال related time rates وده application تاني على ال first derivative تمام في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ال derivatives تعالوا في الاول نفتكر ايه اللي عرفناه عن ال derivatives اول حاجة عرفناها عن ال derivative هو ال definition كان بيقول ايه ال definition بتاع ال derivative كان بيقول لك لو عندي function y equals f of x يبقى ال derivative بتاع ال function دي dy by dx or f dash of x equals limit when h tends to 0 for f of x plus h minus f of x over h تمام يعني مثلا لو عندي function f of x equals x square يبقى f dash of x equals limit when h tends to zero هنعوض في ال function هنا عن x plus h زي مثلا لما اقول لك عوض عوض لي في ال function دي عن 5 f of 5 بتساوي ايه 5 power 2 f of 7 بتساوي 7 power 2 طب f of x plus h بتساوي ايه x plus h power 2 minus x power 2 over h ده بيساوي limit when h tends to 0 x square plus 2xh plus h squared minus x squared over h x squared تروح مع x squared في هنا h في الدنمورator وفي في النمورator في h وفي هنا h squared كأننا خدناها common factor وطيرناها مع ال h اللي في الدنمورator يطلع معايا ايه limit when h tends to 0 2x plus h هنعوض هنا في limit ده يطلع معايا اللي هنعوض عن ال h ب 0 يطلع معايا 2x تاخد بالك ان انا لما آه عندي function جبت لها derivative طلع معايا ايه function تاني يبقى derivative برضو بيطلع function طيب كمان اخدنا بعد definition اخدنا derivative at a certain point يعني برضو لو عندي y equals f of x وهو قال لك هات لي دي y by dx when x equals a و a ده constant of certain value يعني f dash of a كنا بنقول ايه limit when h tends to 0 f of a plus h minus f of a over h يعني كل الاختلاف اللي احنا شلنا كل x حطينا مكانها ايه حطينا مكانها ايه نفس المثال اللي فات f of x equal x square عايزين نحسب f dash of 3 مثلا هنقول ايه limit when h tends to 0 a plus h المرة دي كانها هتبقى ايه 3 plus h 3 plus h f of 3 plus h minus f of 3 over h يبقى ده limit when h tends to 0 f of 3 plus h هنعوض هنا بدل x دي هنشيلها ونحط مكانها 3 plus h يطلع معايا 9 plus 2 times 3 times h 6h plus h squared minus 9 دي f of 3 9 هتروح مع 9 وال h هتروح مع ال h هتروح مع واحدة من ال h تاني دول بقى عندي limit when h tends to 3 to 0 6 plus h هنعوض عن h ب 0 
يطلع معايا الليميت ده ب 6 خدت بالك بقى المره دي ان انا لما حسبت الدريفيتيف ات ا سيرتن بوينت طلع معايا ايه نمبر تمام ده كده الديفينيشن بتاع الدريفيتيف عموما ممكن يعني انا عندي الفيرست دريفيتيف ده لو اخدته كفانكشن ورحت جايب له دريفيتيف تاني يطلع معايا سكند دريفيتيف وهكذا ايه الهاير دريفيتيفز عرفنا ايه تاني عن الدريفيتيفز تاني حاجه عرفناها عن الدريفيتيفز هي التكنيكس اللي انا اجيب بيها الايه الدريفيتيف يعني مش كل مره انا بجيب الفانكشن بتاعتي اكس سكويرد اكس باور 3 اكس باور 4 اروح اعمل لها الليميت دي واقعد احسبها الموضوع صعب فالماثيماتيشنز اخترعوا لنا شويه تولز كده او تكنيكس نقدر نحل بيها من التولز اللي انت عرفتها قبل كده مثلا لو عندي واي ايكوال اكس باور ان يبقى واي داش ايكوالز ان اكس باور ان ماينس 1 بننزل باور ونقلله واحد يعني مثلا لو عندي واي ايكوالز اكس باور 19 يبقى y داش equals 19x power 18 طبعا دي لو انت جربت تعملها بالdefinition ده حاجة صعبة جدا يعني صعب انك تعملها تاني تكنيك اخدناه هو اوسع من المفهوم x power n هو f of x power n يعني مثلا f of x دي x plus 1 x power 2 plus 5 في الحالة دي y داش equals n f of x power n minus 1 في f داش of x مثلا دي u يبقى y داش بتساوي n u power n minus 1 u داش مثال y equal 2x power 3 plus 5 power 7 y dash equals 7 2x power 3 plus 5 all power 6 for derivative ال u ال هو بكام ب 6x power 2 plus 0 تمام كمان خدت ال product rule لو مثلا ال y equals u v u دي function of x و v دي function of x بار يبقى y داش equals الاول في derivative التاني plus التاني في derivative الاول مثلا لو عندي y equals 3x minus 2 فروت x بلس 1 الاول في derivative التاني ب 3x minus 2 في 1 over 2 root x بلس 1 بلس 3 root x بلس 1 كمان من التكنيكس التانية اللي عرفتها لو y equals u over v quotient rule يبقى y داش equals v squared u v u داش minus u v داش denominator power 2 بعد كده denominator في derivative numerator minus numerator في derivative الـ a الـ denominator Example y equals x plus 3 over 2x minus 1 y dash هي ساوي ايه اللي تحت power 2 2x minus 1 square بعد كده denominator في derivative in numerator derivative ده بكام 1 plus 0 يبقى 1 minus اللي فوق في derivative اللي تحت اللي هو 2x-1 derivative بتاعه 2 0 اللي هو بـ a بـ 2 تمام 
في مثلا تركيبه مثلا من الباور رول اللي خدناها في الاول والكوشنت رول مثلا واي ايكوالز يو اوفر في باور ان واي داش بتساوي ان يو اوفر في باور ان ماينس 1 بعد كده في سكوير في يو داش ماينس يو في داش مثال تاني لو واي ايكوالز 5x plus 9 و 7x squared plus 1 يبقى y dash equals power 3 مثلا يبقى 3 7x squared plus 1 over 5x plus 9 power 2 بعد كده بالquotient rule هيبقى عندي 5x plus 9 power 2 بعد كده 5x plus 9 في derivative اللي فوق اللي هو 7 minus uh, 7x minus uh, اللي فوق في derivative اللي تحت يعني 5 7x squared plus 1 تمام يبقى احنا قلنا عرفنا techniques وعرفنا definition طيب تقدر تقول لي يعني ايه derivative سؤال مهم جدا يعني الديفينيشن ده ماتيماتيكال ديفينيشن والتكنيكس الطريقه تحسب بيها الدريفيتيف طب يعني ايه الدريفيتيف هو ده بقى موضوع التشابتر ده من خلال الابلكيشنز هنفهم ايه هو الديفينيشن او ايه هو معنى الدريفيتيف ايه اهميته ليه يعني ايه اللي انت استفدته مثلا لما جبت فانكشن ورحت منزل الباور ومقلله واحد والكلام ده كله هنعرف الكلام ده من خلال الابلكيشنز فاحنا عندنا دي واي باي دي اكس الكلام ده ليه معنيين المعنى الاولاني هو معنى هندسي ان الدريفيتيف ده هو السلوب اوف ذا تانجنت تو ا كيرف ات ا سيرتن وده نتج عنه الجيومتريك ابلكيشن اللي هنشرحه في الفيديو الجاي ان شاء الله تاني معنى للدريفيتيف وهو معنى فيزيائي شويه آه انه ريت اوف تشينج ودي كنت اخدتها قبل كده في الفاريشن فانكشنز والافريج ريت اوف تشينج والايه والريت اوف تشينج وده هناخد الابلكيشن بتاعه اللي هو ال related time rates كمل في الفيديو ده ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله